बिस्मिल्लाहमानीम कम्पिटर अपारेशन लेवल थ्री एर एक जबशीट रही है हमारे सामने सो जबशीट मूलत एखे देखते इलेक्ट्रिसिटी बिल तैरि करार्जन बला स्पेसिटर मध्यमे सो हमारे एखे किस एक सैम्पल दे रहा है सैम्पल अब दार्कशीट दें तरपर एखे सैम्पल दे रहा है और नीचे हमारे किस कंडिशन रही है कंडिशन फर द जब से कंडिशन अनुजय सैम्पल सम्पूर्ण करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे सैम्पल के स्पेसिटे उठाते हैं तो सर्वप्रथम हमें चले आसान डेस्कटपे और एखान रईट बाटने क्लिक करी दैन नि क्लिक करी और एखान माइक्रोसफ्ट एक्सले क्लिक करी एवं एखान टाइप कर देव जब टू एवं किबोर्ड थे इंटरप्रेस करब जब टू नामे स्पेसिट सेव हो जाए ये ओपेन करब ए पर्या एखान सैम्पल जो लक्ष्य करी तरह देखते पा जो एखे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेखा क्योंकि एखे मार्च सेल कर सर्वोच्च दस ट कलम पर्त ने सो हमें ये क्षेत्र करब तो एखान दस ट कलम के सिलेक्शन कर दस ट कलम के सिलेक्शन करके मार्जन सेंटर क्लिक करब एखान इलेक्ट्रिसिटी बिल ये लिखे देव इलेक्ट्रिसिटी बिल लेखार पर लेखाटा के सिलेक्शन करके फ्रंट सजा के फ्रंट सज दिए देव सो हमें ये एक भावे दिए रखल एरपर जो सैम्पल देखिए लक्ष्य करी तेल एखे देखा आज है मान्थ जून सो हमारे जून मान्थ जून लेखा आता क्यों दुईटा कलम दुईटा सेल मिले क्योंकि मार्च करा सो हमें एखान दुईटा सेल के सिलेक्ट कर मार्जन सेंटर करब एखान लिखे देव मान्थ एमओ एन टी एस मान्थ जून लिखे देव एरपर देखते क्योंकि दुईटा सेल एक मार्च मार्च कर इश्यू वन इश्यूर डेटा देव रहा है सो हमें एखान इश्यूर डेटा दिए देव एखान टाइप कर देव इश्यू इश्यू वन दें हम आज के डेटा दिए देव सो आज के डेट हम एखान आठ आठ तीन दो हज़ार चौबीस सो हमें यह डेटा के दिए दिल सो हमारे क्योंकि इश्यूर डेटा क्योंकि एखे अटोमेटिक चले आसल दें एखे मार्स कार्सर पॉइंट मध्यम क्लिक करब क्लिक करारे हमारे सैम्पल जगह रही है जो हेडिंगगुल रही है हेडिंगगुल तुम सो हमें एखान हेडिंगगुल दिए देव खूब द्रुत दें प्रथम जो हेडिंग रही है से हलो सरियल नम्बर दैन एक सेलैर भरे जदि द्वित लाइन लिखते चाहिए कीबोर्ड थे अल्टार चेपे दौरे इंटर चाप देव तेज़ा द्वित लाइने लेखार सूझ पा सो हमें एखान सरियल नम्बर लिखे दिलम तरह से नेम तरह रही है एरिया तरपर रही से प्रिभिया इूनीट इूनीट एरपर रही से कारेंट इूनीट कारेंट इूनीट एरपर रही कन्ज्यूम इूनीट कन्ज्यूम इूनीट एरपर रही से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सो हमें एखान इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेखा लिखे देव एरपर रही से सार्विस चार्ज एरपर रही से बिल अमाउंट एरपर रही से एरिया एवारेज एरिया एवारेज एरिया टू सो लेखाटा लेखा शेष एबारे सिलेक्शन करब तर एखान अलाइन करो हमारे अलाइन करा गए एरपर आप जो सैम्पल लक्ष्य करी तेल देखते पाँच एखे सरियल नम्बर रही है और एखे नाम रही है सो हमें सरियल नम्बर और नामगुल टाइप कर देव सो प्रथम हमें सरियल नम्बर दिए दीची सो हमें एखान वन और टू ये दूटा टाइप कर दो सेल एक सिलेक्शन कर फिल्ड हैंडल मध्यम नीच पर्त दिए दिले अटोमेटिक चले आसें सरियल चले आसल और नाम 
নাম হচ্ছে আপনাদের ইচ্ছা মতো আমরা নামগুলো দিয়ে দেবেন সো আমি এখান থেকে জাস্ট এ বি সি ডি দিয়ে রাখতেছি সো এভাবে আমি নামটা দিয়ে রাখলাম সো এরপর দেখি আমাদের কন্ডিশনের ভিতরে কিন্তু আর কিছু দেয়া আছে কি না সো কন্ডিশনের ভিতরে অন্য কিছু আমাদের দেয়া নাই আমাদের ড্রপ ডাউন বক্স বা অন্য কিছু কন্ডিশন দেয়া নাই সো আমরা নর্মালভাবে হচ্ছে আমরা এখান থেকে এরিয়া যেগুলো রয়েছে আমরা এরিয়াগুলো লিখে দেব সো আমাদের এখানে এরিয়া রয়েছে প্রথমে রয়েছে এরিয়া এরিয়ার এরিয়া ওয়ান সো আমরা লেখাগুলো কিন্তু সেম একইভাবে লিখব সো আমি এটাকে সিলেকশন করে নিজ পর্যন্ত ফিল করে দিতেছি দেন আমাদের এখানে রয়েছে এরিয়া ওয়ান এরিয়া টু এরিয়া থ্রি সো আমরা জাস্ট নিজে এগুলো কেটে দেবো দেন আমরা এটাকে আমরা এখান থেকে এগুলোকে কপি করে নিজে বসিয়ে দেবো সো আমাদের এখানে রয়েছে তারপর রয়েছে এরিয়া টু সো আমি এখান থেকে এরিয়াকে টু করে দিতেছি এটাকে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে এরিয়া থ্রি আমাদের যেটা রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে টাইপ করে দেব সো আমি নিজ পর্যন্ত এটাকে দিয়ে দিই দেন হচ্ছে আমাদের তারপর রয়েছে এরিয়া থ্রির পর এরিয়া টু রয়েছে তারপর রয়েছে এরিয়া থ্রি তারপর রয়েছে এরিয়া টু সো আমরা এখান থেকে টু করে দিচ্ছি দেন আমরা এখান থেকে এটা এরিয়া টু করে দিচ্ছি সো আমরা জাস্ট নর্মালভাবে এভাবে লিখে দেবো কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আমরা এরিয়াটা লিখবো তখন অবশ্যই এরিয়ার যে স্পেলিংগুলো রয়েছে সবগুলো যাতে একই সমান থাকে এবং অতিরিক্ত ভিতরে কোনো স্পেস যাতে না থাকে সেই দিকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে সো এবার হচ্ছে আমরা সবগুলোকে সিলেকশন করে নিই এখান থেকে সিলেকশন করে আমরা এখান থেকে ওয়াল বর্ডার করে দেব সো আমরা ওয়াল বর্ডার করে দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের প্রিভিয়াস ইউনিট এবং কারেন্ট ইউনিট এই দুইটা ইউনিট কিন্তু আমাদের এখানে টাইপ করে দেওয়া আছে সো আমরা এটাকে টাইপ করে নেব এখান থেকে খুব দ্রুত আমরা টাইপ করার চেষ্টা করব ওয়ান টু দেন হচ্ছে পরেরটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে রয়েছে তিনটা জিরো তারপর সেভেন নাইন সো আমরা যদি এখান থেকে তিনটা জিরো দেই দেন সেভেন নাইন দিয়ে যদি আমরা কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি তাহলে আমাদের সামনে জিরোগুলো চলে যাবে সো এই জিরোগুলো যদি থাকে এই কাজটা করার জন্য তাহলে আমরা এই এভাবে সিলেকশন করব এতটুকু সিরিয়াল যেহেতু আমরা এই দুইটাই টাইপ করব দেন আমরা এখান থেকে হোম ট্যাপ থেকে জেনারেলটাকে পরিবর্তন করে আমরা এটাকে টেক্সট করে দেব দেন আমরা যদি এবার হচ্ছে এটাকে সেন্টার করে দিই এবার হচ্ছে আমরা সামনে যদি এখান থেকে জিরো করে লিখে দিই তাহলে জিরোটা থাকবে এখান থেকে চলে যাবে না এরপর রয়েছে আমাদের সিক্স ওয়ান ফোর ডাবল জিরো দেন হচ্ছে আমাদের সংখ্যাগুলো আমরা এখানে সুন্দরভাবে টাইপ করে লিখে দেব খুব দ্রুত যাতে আমাদের কোনো ধরনের ভুল না হয় ফাইভ ডাবল ওয়ান এরপর হচ্ছে ফোর ডাবল জিরো ফাইভ ফোর ট্রিপল জিরো ফাইভ তারপর রয়েছে আমাদের থ্রি ডাবল জিরো ফাইভ টু এরপর রয়েছে আমাদের কারেন্ট ইউনিট এটা হচ্ছে যে আমাদের আগের মাসের ইউনিট আর এটা হচ্ছে বর্তমান মাসের যে ইউনিট রয়েছে সেই কারেন্ট ইউনিটটা আমাদের এখানে হবে সো আমরা এখান থেকে কারেন্ট ইউনিটটা করে দেব অবশ্যই একটু ভালো করে আপনারা বুঝে শুনে টাইপিং করার চেষ্টা করবেন যাতে কোনো ধরনের মিস্টেক না হয় আপনাদের নাম্বার এন্ট্রি করার সময় সেদিকে অবশ্যই একটু লক্ষ্য রাখতে হবে দেন আমরা সুন্দর করে এই টার নম্বরগুলো টাইপ করে দেবো এখান থেকে সো আমাদের এখানে হচ্ছে এভাবে হবে দেন তারপর হচ্ছে ফোর জিরো থ্রি সেভেন এইট তারপর হচ্ছে থ্রি জিরো ওয়ান ফোর ফোর সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস ইউনিট এবং কারেন্ট ইউনিট আমাদের টাইপ করা শেষ এবং আমরা হচ্ছে এগুলোকে সেলগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে নেব যাতে হচ্ছে সেলগুলো যদি বড় ছোট হয় সেলগুলো যদি ছোট হয় তাহলে কিন্তু আমাদের লেখাগুলো এভাবে ভেঙে চলে আসবে সেই জন্য আমরা এই দুইটা কলাম এর মাঝখানে কাঁচা পয়েন্টকে টান দিয়ে আমরা এটাকে ঠিক করে নিলাম এরপর রয়েছে আমাদের কন্ডিশনের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এবার দেখতে পাবো যে আমাদের কন্ডিশন কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে সো আমাদের প্রথমে রয়েছে ইউনিট কনজিউম সো এই কনজিউম ইউনিটের জন্য আমাদের যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইউনিট মাইনাস প্রিভিয়াস ইউনিট সো কারেন্ট ইউনিট এবং মাইনাস প্রিভিয়াস ইউনিট এইটা আমাদের করার জন্য বলা হয়েছে সো আমাদের কনজিউম ইউনিটে কাস্টার পয়েন্ট রেখে আমরা ইকুয়াল চাপ দেব দেন চাপ দেওয়ার পরে আমাদের কারেন্ট ইউনিট হচ্ছে এইটা আমরা এটাকে সিলেকশন করব দেন মাইনাস দিব দেন প্রিভিয়াস ইউনিট এটাকে সিলেকশন করব দেন ইন্টার প্রেস করবো তাহলে আমাদের কনজিউম ইউনিটে চলে আসলো দেন হচ্ছে আমরা এটাকে নিজ পর্যন্ত নিয়ে আসবো তাহলে কিন্তু আমাদের ইউনিটগুলো সহজে আমরা পেয়ে গেলাম সরি আমাদের এখানে আমাদের প্রিভিয়াস ইউনিট হচ্ছে আমাদের এখানে টাইপ করা ভুল হয়ে গিয়েছে সো আমাদের কিন্তু এটা ঠিক করে নিলাম 
এবার দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কনজিউম ইউনিট কিন্তু সুন্দরভাবে চলে আসলো এন এবার হচ্ছে আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে ফর ক্যালকুলেশন ইলেকট্রিসিটি বিল এটাকে আমাদের তৈরি করতে হবে ইলেকট্রিসিটি বিল চার্জ দেন আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিল চার্জের জন্য আমাদের কিছু কন্ডিশন দেওয়া রয়েছে প্রথম যে কন্ডিশন সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি চার্জ ইজ দশ টাকা পার ইউনিট লেস দ্যান একশো ইউনিট কনজিউম ইউনিট অর্থাৎ আমার যদি এই মাসে আমার ইলেকট্রিসিটি বিল যদি একশো ইউনিটের নিচে হয় তাহলে হচ্ছে প্রতি ইউনিট হচ্ছে আমার দশ টাকা করে চার্জ হবে এরপর হচ্ছে আমরা যদি দেখি পরেরটা তারপর যদি দেখতে পাচ্ছি যে বিটুইন ইট ইস চার্জ ইস বারো টাকা পার ইউনিট বিটুইন একশো থেকে দুইশো অর্থাৎ একশো থেকে দুশো টাকার ভিতরে যদি হয় তাহলে হচ্ছে কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিসিটির চার্জ কিন্তু বারো টাকা করে শুরু হবে এবং তারপর দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রিসিটির চার্জ তেরো টাকা পার ইউনিট ফর মোর দ্যান দুইশো অর্থাৎ দুশো টাকা যদি উপরে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে ইলেকট্রিসিটির চার্জ কিন্তু তেরো টাকা করে কাটা শুরু হয়ে যাবে এবং আমাদের এখানে আর একটা জিনিস বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে মিনিমাম ইলেকট্রিসিটি চার্জ ইজ দুশো টাকা অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা যদি আমি আর একবার রিপিট করি সেটা হচ্ছে যে কন্ডিশনটা প্রথম হচ্ছে যদি আমাদের আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিল যদি আমাদের যদি মিটারের ইউনিটের সংখ্যা যদি একশো টাকার কম হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের প্রতি ইউনিট প্রতি দশ টাকা করে কাটা হবে চার্জ দেন যদি বারো টাকা যদি বারো টাকা করে চার্জ কাটা হবে যদি একশো থেকে দুশো টাকার উপরে হয় একশো থেকে এবং দুশো টাকার ভিতরে হয় চার্জ হয় এবং যে তেরো টাকা করে কাটা হবে দুশো টাকা দুশো টাকার দুশো ইউনিটের উপরে যদি আমাদের ইউনিট চলে আসে তখন কিন্তু আমাদের তেরো টাকা করে চলে আসবে এরপর নিচে কিন্তু আমাদের একটা কন্ডিশন দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে মিনিমাম ইলেকট্রিসিটি চার্জ ইজ দুশো টাকা অর্থাৎ আমাদের যদি আমরা যদি সুমত পাঁচ ইউনিট ব্যবহার করি তাহলে দশ টাকা করে আমাদের ইউনিটের রেট চলে আসে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আমাদের মিনিমাম চার্জ যেহেতু দুশো টাকা তাহলে আমাদের আমরা যদি পাঁচ ইউনিট ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের চার্জটা দুশো টাকা চলে আসবে সো এই কাজটা কিন্তু আমাদের করার জন্য বলা হয়েছে সো এই কাজটা করার জন্য আমরা প্রথমে ইলেকট্রিসিটি চার্জ আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে প্রথমে আমরা ইকোয়েলকে কল করব সো ইকোয়েলকে কল করার আগে এই সেলটাকে সিলেকশন করে অ্যাক্টিভ করে আমরা ফর্মুলা বাড়ি ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে ইকোয়েলকে কল করব ইকোয়েলকে কল করে আমরা এখানে প্রথমে টাইপ করব ম্যাক্স এম এ এক্স তারপর ব্র্যাকেট ওপেন করব দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার এখানে আমরা মিনিমাম যে চার্জ যেটা রয়েছে দুশো টাকা সেটাকে আমরা টাইপ করে দেব দেন আমরা এখান থেকে কমা দেব কমা দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার টু সো আমরা এখান থেকে কল করব ইফকে ইফ দেন আমাদের এখানে রয়েছে লজিক্যাল টেস্ট আমাদের এখানে প্রথমে বলেছে দশ টাকার একশো টাকার নিচে থাকলে আমাদের দশ টাকা চার্জ হবে ইউনিট পূর্তি সো আমরা এখান থেকে ইফকে কল করার পরে লজিক্যাল টেস্ট আমরা এই কনজিউম ইউনিট এটাকে সিলেকশন করে দেব দেন লেস দেন আমরা এখান থেকে একশো করে দেব দেন কমা দিব তারপর রয়েছে ভ্যালু ফলস সো ভ্যালু ফলস হচ্ছে আমরা এই কনজিউম ইউনিট এটাকে সিলেকশন করে দেব এবং এখান থেকে গুণ চিহ্ন দেব স্টারের চিহ্ন দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে টেন এটা করে দেব দেন কমা দেব সো এটা আমাদের হয়ে গেল পুনরায় হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইফকে কল করব দেন আমরা এই কনজিউম ইউনিট এটাকে সিলেকশন করব দেন পরবর্তী কন্ডিশন রয়েছে একশো থেকে দুশো টাকার ভিতরে সো আমরা প্রথমে এখান থেকে লজিক্যাল টেস্ট এটাকে কল করব প্রথমে ইফকে কল করব ইফকে কল করার পরে আমরা এখান থেকে অ্যান্ড টাইপ করব অ্যান্ড টাইপ করার পরে আমরা প্রথমে কনজিউম ইউনিট এটাকে সিলেকশন করে দেব দেন গেটার দেন ইকোয়েল সো আমাদের এখান থেকে গেটার দেন ইকোয়েল দেব একশো কমা এবার পুনরায় আমাদের কনজিউম ইউনিট এটাকে সিলেকশন করে দেব দেন আমরা এখান থেকে লেস দান ইকোয়েল দেব দুইশো এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করব আমরা এখান থেকে কমা দিব দেন ভ্যালু ইফ ট্রু এখানে হচ্ছে এই সেলটা গুণ হচ্ছে বারো টাকা যেহেতু আমাদের কন্ডিশন এখানে বলা হয়েছে বারো টাকা পার ইউনিট সো আমরা এখান থেকে বারো করে দেব দেন আমরা এখান থেকে কমা দিব কমা দেওয়ার পরে পুনরায় আমরা এখান থেকে আবার ইফকে কল করব যেহেতু আমাদের পরবর্তী যে কন্ডিশন আছে সেটা হলো দুশো টাকা আমরা পুনরায় এখান থেকে ইফকে কল করে আমরা হচ্ছে এখান থেকে আমাদের নতুন করে আর একটা কন্ডিশন দিতে পারি অথবা যদি আমরা এখান থেকে এই সেলটা গুণ আমরা এখান থেকে এটাকে তেরো টাকা করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের কাজ করবে সো আমরা এখন সহজে কাজটা করতেছি আমরা এখান থেকে তেরো টাকা করে দিচ্ছি এটাকে দেন যেহেতু আমাদের এই কন্ডিশনগুলো অলরেডি দেওয়া রয়েছে যদি দুশো টাকার নিচে একশো টাকার একশো ইউনিটের নিচে হয় তাহলে দশ টাকা ইউনিট হবে যদি একশো ইউনিট থেকে দুশো ইউনিটের ভিতরে হয় 
আমাদের এখানে লেস দেন গেটার দেন হবে সো একশো ইউনিট থেকে দুইশো ইউনিটের ভিতর হয় তাহলে বারো টাকা ইউনিট হবে আর আদার ওয়েস্ট আমাদের তেরো টাকা ইউনিট হবে এই কন্ডিশন আমরা দিয়ে দিলাম দেন আমরা এখান থেকে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে কিবোর্ড থেকে ইন্টার দেবো দেন আমরা এখান থেকে ইউজ করে দেবো তাহলে কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিসিটি চার্জ কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসবে দেন আমরা এটাকে নিচ পর্যন্ত দিয়ে দিই সো আমাদের এটা কিন্তু চলে আসলো এবার একটা বেশি বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে শুধুমাত্র পাঁচ ইউনিট সে ব্যবহার করা হয়েছে সো পাঁচ ইউনিটের জন্য শুধু কিন্তু দশ দশ টাকা করে হলে পাঁচ দশকে পঞ্চাশ টাকা হওয়ার কথা কিন্তু আমাদের কিন্তু ইলেকট্রিক চার্জ কিন্তু এখানে দুশো টাকা চলে আসলো অর্থাৎ মিনিমাম যে চার্জ যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের দুশো টাকা সেটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসলো পাঁচ ইউনিট সে ব্যবহার করছে সে কিন্তু দুশো টাকা এখানে চলে আসলো সে যদি কোনো ইউনিট ব্যবহার না করতো তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে মিনিমাম যে চার্জ দুশো টাকা সেটা কিন্তু চলে আসতো সো আমাদের কন্ডিশন কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করতেছে এরপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিন নম্বর যেটা রয়েছে ফর ক্যালকুলেশন দ্য সার্ভিস চার্জ সার্ভিস চার্জ রয়েছে সো সার্ভিস চার্জ হচ্ছে আমাদের এখানে কিছু কন্ডিশন দেওয়া রয়েছে এরিয়া ওয়ানের জন্য হচ্ছে সার্ভিস চার্জ তিনশো টাকা এরিয়া টুর জন্য পাঁচশো টাকা এরিয়ার থ্রির জন্য হচ্ছে ছয়শো টাকা এই কন্ডিশনটা আমাদের দিতে হবে এখানে সো সার্ভিস চার্জের আমরা এখানে ক্লিক করব প্রথমে মাউস কাস্তা করে রাখব এবং এই সেলটাকে অ্যাক্টিপ করব দেন আমরা ফর্মুলা বারে ক্লিক করব ইকুয়াল চাপ দেবো তাহলে কিন্তু আমাদের সার্ভিস চার্জের এই সেলে কিন্তু আমাদের লেখা শুরু হবে দেন সর্বপ্রথমে আমরা ইফকে কল করব দেন আমরা লজিক্যাল টেস্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা এই সেলটাকে সিলেকশন করে দেব দেন আমরা প্রথমে এখান থেকে ইকুয়েল দেব ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা এই যে এরিয়ার ওয়ান আমরা এই লেখাটা লিখে দেব আমরা এরিয়া ওয়ান এই লেখাটা লিখে দেব এবং ডাবল ইনভার্ট কমা দেব এবার আমরা এখান থেকে কমা দেব সো কমা দেওয়ার পরে আমাদের এটার হচ্ছে যদি আমাদের এরিয়া ওয়ান হয় তার সার্ভিস চার্জ হচ্ছে তিনশো টাকা সো আমরা এখান থেকে তিনশো এটা লিখে দেব দেন কমা দেব পুনরায় ইফ কে কল করব দেন লজিক্যাল টেস্ট আমাদের এরিয়া এই সেলটাকে সিলেকশন করব ডাবল এবার এখান থেকে ইকুয়াল দিব এবং আমরা এখান থেকে ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা এখান থেকে এরিয়া টু লিখে দেব এবং ডাবল ইনভার্টেড কমার দিব দেন কমা দিব এখানে হচ্ছে আমরা পাঁচশো টাকা লিখে দেব যেহেতু হচ্ছে এরিয়া টু এর জন্য পাঁচশো টাকা দেন কমা দেব পুনরায় আমরা এখান থেকে ইফকে কল করব দেন আমরা এখান থেকে এরিয়া এটাকে সিলেকশন করে দেব ডাবল ইকুয়াল দিব ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা এখান থেকে এরিয়া থ্রি লিখে দেব এবং ডাবল ইনভার্ট কমা দেব দেন আমরা এখান থেকে কমা দিব দেন আমরা এখান থেকে ছয়শো লিখে দেব কমা দেব ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা ইন্টার দেব পুনরায় এখান থেকে ইয়েস করে দেব তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে রয়েছে এরিয়া ওয়ান সো আমাদের সার্ভিস চার্জ কিন্তু এখানে তিনশো চলে আসলো দেন আমরা এটাকে ফিল করে দেব এরপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে এরিয়া টু এরিয়া টুর জন্য কিন্তু আমাদের সার্ভিস চার্জ এখানে যেটা রয়েছে পাঁচশো টাকা সেটা কিন্তু পাঁচশো টাকা এখানে চলে আসছে এরপর রয়েছে এরিয়া থ্রি সো এরিয়া থ্রির জন্য আমাদের সার্ভিস চার্জ ছয়শো টাকা সেটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসলো সো আমাদের কিন্তু ফর্মুলা সঠিকভাবে কাজ করতেছে এরপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে চার নম্বর কন্ডিশন চার নম্বর কন্ডিশন রয়েছে আমাদের বিল অ্যামাউন্ট ইলেকট্রিসিটি চার্জ প্লাস এরিয়া চার্জ সো বিল অ্যামাউন্ট হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি চার্জ এবং এরিয়া চার্জ সো আমাদের ইলেকট্রিসিটি চার্জ এবং এরিয়া চার্জ এই দুটা মিলে হচ্ছে আমাদের এখানে বিল অ্যামাউন্ট হবে তো আমরা এখান থেকে প্রথমে এই সেলটাকে অ্যাক্টিভ করবো দেন ইকোয়েল দিব আমরা এখান থেকে ইলেকট্রিসিটি চার্জ এই সেলটাকে সিলেকশন করব দেন প্লাস করব এবং এই সার্ভিস চার্জ এই সেলটাকে সিলেকশন করব এবং কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করব এবং এই সেলটাকে নিচ পর্যন্ত ফিল করে দেব ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে তাহলে আমাদের সমস্ত বিল অ্যামাউন্টটা চলে আসবে এরপর আমাদের যে পাঁচ নম্বর যে কন্ডিশন সেটা আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি সো পাঁচ নম্বর কন্ডিশনে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে অ্যাভারে ফর ক্যালকুলেশন অ্যাভারেজ ইউজিং অন লা ভেরু দা এরিয়া টু সো এরিয়া যে টু রয়েছে শুধুমাত্র সেটার একটা গড় আমাদের এখানে বের করার জন্য বলা হয়েছে সো আমরা প্রথমে হচ্ছে অ্যাভারেজ এটাকে সিলেকশন করে এটাকে মার্জন সেন্টার করে দিই দেন আমরা প্রথমে হচ্ছে আমরা এই সেলটার ভিতরে মাউস কার সব রাখব রাখার পরে জাস্ট আমরা এখান থেকে ইকোয়েল দিব দেন আমরা এখান থেকে ইফ টাইপ করব সো ইফ না আমাদের যেহেতু আমাদের অ্যাভারেজ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এরিয়া টু এর অ্যাভারেজ সেই জন্য আমরা এখান থেকে অ্যাভারেজ ইফ দেব অ্যাভারেজ ইফ কে কল করব অ্যাভারেজ ইফ কে কল করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে রেঞ্জ সো আমরা এখান থেকে রেঞ্জ বলতে আমাদের যে এরিয়া টুকু রয়েছে এরিয়া টুকু সিলেকশন করে দেব এবং কিবোর্ড থেকে এফও এফও এটাকে প্রেস করব তাহলে
অথবা বিল অ্যামাউন্ট এটাকে সিলেকশন করে দেব সো আমরা এখান থেকে বিল অ্যামাউন্টের যে রেঞ্জটা আছে আমাদের সেই রেঞ্জটাকে আমরা এখান থেকে দিয়ে দেব আমাদের এরা যে রেঞ্জটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে আই ফোর থেকে আই টেন পর্যন্ত সো আমরা এখান থেকে আই ফোর থেকে আই টেন পর্যন্ত রেঞ্জটাকে দিয়ে দেব সেখান থেকে আই ফোর এখানে ডাবল ইস টু দেওয়ার পরে আই টেন এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইন্টার প্রেস করব দেন হচ্ছে আমাদের সরি হচ্ছে আমাদের এখানে কোনো কোথাও একটা ভুল হচ্ছে সো আমাদের এখানে একটু এটা চলে আসলো দেন আমরা এটাকে ক্লোজ করে ঠিক করে নিচ্ছি সো আমাদের অ্যাভারেজের সামনে হচ্ছে আই ফোর লেখাটা চলে আসছিলো সেই জন্য আমাদের ইরোর চলে আসছে সো আমরা ওটা ঠিক করে নিয়েছি এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইন্টার প্রেস করি এবার দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে এরিয়া রয়েছে এরিয়ার টু সেটা কিন্তু অ্যাভারেজটা এখানে চলে আসলো আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের যে এরিয়া রয়েছে এরিয়ার টু দেন এরিয়ার টু এবং এই এরিয়া টু সেটা কিন্তু আমাদের অ্যাভারেজটা চলে আসতেছে সো আমাদের এরিয়ার টু এটা রয়েছে সো আমাদের কিন্তু এরিয়ার টু যে অ্যাভারেজ সেটা কিন্তু চলে আসতেছে সো আমি তিন থেকে এক হপ্তাহ সিলেকশন করছি আমরা যদি লক্ষ্য করি স্ট্যাটাস বাড়ে কিন্তু আমাদের যে অ্যাভারেজ সেল রেজাল্ট চলে আসলো সেটার সাথে কিন্তু আমাদের এটা মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এই অ্যাভারেজ এটা কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করতেছে অর্থাৎ আমাদের যে এই অ্যাভারেজগুলো রয়েছে আমি একটু হাইলাইট করে দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে তিনটা সেলে যে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাভারেজ টু রয়েছে এই তিনটার গড়টাই কিন্তু আমাদের অ্যাভারেজ টু এখানে চলে আসতেছে বাকিগুলো কিন্তু আমাদের আসতেছে না কারণ হচ্ছে আমরা অ্যাভারেজ ইভের মাধ্যমে কাজগুলো করেছি সেই জন্য শুধুমাত্র এই তিনটাই কিন্তু এই চারটাই কিন্তু অ্যাভারেজ হয়ে আমাদের এখানে চলে আসতেছে সো আমরা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি আমাদের যে কন্ডিশনগুলো ছিল আমরা প্রত্যেক আমরা চেয়েছি যে প্রত্যেকটা কন্ডিশন ফলো করে এবং সেই কন্ডিশনে যেটা যে কাজটা বলার জন্য বলা হয়েছে বা যে কাজটা করার জন্য বলা হয়েছে সেইভাবে কিন্তু কাজটা আমরা করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আসলে কিভাবে প্রত্যেকটা কন্ডিশন ফলো করে হচ্ছে কিভাবে আমরা একটা ইলেকট্রিসিটি চার্জ বের করতে পারি সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং এখানে যে কন্ডিশনগুলো রয়েছে সেই কন্ডিশনগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা আপনারা জানতে পেরেছেন আশা করি সো এরপর যদি কোনো সমস্যা হয় বা কোনো ধরনের সমস্যা পড়ে অবশ্যই কমেন্ট করবেন হচ্ছে আমি আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের সমস্যার সমাধানগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন খুদা হাফেজ